دلوی او بخون کی خدای پنام درانوز دا کون کو ز شفیق الله نوزای د هر څل مخه خپل سلامونه او نیکی هلی تاسو دران حضور ته وړاندې کوم درانوز دا کون کو مخ کې د دې نه چې نو ایل واس پیل کو یو زل تیر لواس ته ورګرزو درانوز دا کون کو د منګ تیر لواس څپرکی په غلندیس کې څو حجروي ژوندي موجودات همدارنګه او یو حجروي ژوندي موجودات چې موږ بحث پرې وکړو همدارنګه د ژوند بیلا بیل سطح مو د مطالعې د لاندې ونیولې چې هغه ژوندي موجودات چې د څو حجرو څخه جوړ شوي دي د هغو هغه ژوند یا هغه حجرې یا هغه جوړښت دی بیلا بیلې د ژوند سطحې لري چې د حجرې څخه شروع او بالاخره په ژوندي ارگانیزم یا جوندی موجود بانده ختمی گی درانو زده که اون که تاست همی کورانه دنده هم سپاره لیوا هیلمان یم چه خپل کورانه دنده با ما سر تر سوید او زه باور لرم چه تاستو درانو زده که اون که هر ورز ده خپل کورانه دنده پدیر زیر او پدیر علاقه سره پدیر پدیر علاقه سره خپل کورانه دنده سر تر سوید او زه هیڅ کلم دا باور نه لرم چې تاسو به د خپل کورنۍ دند د سر ته نه رسوئ د ما د تل دپاره باور دا وي چې تاسو حتمي د خپل کورنۍ دند د سر ته رسوئ راځو درنو زده کوونکو نوې لوست ته د مونږ نوې لوست بیا هم د اوم ټولګي اړوند دی د بیولوژي مضمون دی د څوارلسم لوست دی څوارلسم لوست د رنو زده کوونکو څوارلسم لوست دی د لوست انوان دی د نفوز عملیا چه منگه آقا استلاح چه ورطا کارو دیفیوژن استلاح منگه ورطا کارو در انوز دا که اون که در نفوز عملیه تا در انتشار عملیه هم ویل کیگی که منگه آوائیو در انتشار عملیه هم در منگه خبره سمده او که منگه آوائیو در نفوز عملیه او آقا لاتینی استلاح و استلاح دا چه منگه ورطا آوائیو چه ورطا آوائیو دیفیوژن دیفیوژن در انوز دا که اون که صفه دا شلمه هم دارنگ نو تاسو نه هیله لرم چې په خپل کتابو کې شلمه یا ویشتمه صفحه پیدا کړی تر څو نوی لوست پیل کړو د تیر په شان بیا هم د لوست موخې منګه لرو او د ژوند په هر چاره کې درنو زده کوونکو موخې ټاکل ډیر ارزښت لري او منګه د بریا خواته نږدې کوي نو منګه بیا هم د لوست لپاره ځینې موخې ټاکلې دي د مونږ موخې دا دي چې د تاسو درانو زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس په پای کې د انتشار عملی او پیژنی د انتشار عملی ارزښت درکړئ البته څنګه ارزښت درکړئ د دغې انتشار عملی ارزښت د ژوندانه په چارو کې یا په ژوندانه کې درکړئ چې خپله د انتشار عملیا د مونږ او نورو ژوندو موجوداتو په ژوندانه کې څه ارزښت لري درانو زده کوونکو که چیرته زه یو اسپری را خلم او د صنف په دې خوا کې یا د صنف په مخ کې دغه اسپری شیندم په دې صنف کې نو تاسو درانو زده کوونکی فرض کړی چې د صنف په آخر برخه کې شتون لرئ تاسو څه احساس کوئ آیا تاسو دغه چاپیریال کې کوم بدلون وینئ آیا تاسو کوم خوشبویي احساس کوئ دا ټول ولې پېښېږي نو کله چې زه د صنف په مخ کې اسپری شیندم ولې تاسو د صنف په آخر کې یو نوع ښه بوی احساسوئ یا هم ولې تاسو د اتاق په هغه هوا کې یا په چاپیریال کې بدلون مومئ نو دا هر څه ولې پېښېږي دا هر څه ته به اوس ځواب ووایو چې دا هر څه چې پېښېږي او دغه مالیکولونه چې د صنف د مخې نه د صنف آخر ته رسېږي خپله دا یو نوع د انتشار عملیه ده یا یو ډول د انتشار عملیه ده چې هغه غازونه د صنف د مخ څخه د صنف آخر ته رسېږي او تاسو هغه حس کوئ درنو زده کوونکو د حجراتو د مواد انتقال دپاره د څه لپاره درنو زده کوونکو د حجراتو د توکو 
یا مواد د انتقال لپاره یا هم د توکو د لګدولو لپاره څه ته اړتیا ده دو عمل مهم دی یا دو عملیو ته اړتیا ده دو عملی مهم دی چې هغه عملی کومې دي درنو زده کوونکو دغه دو عملی هغه لومړی انتشار یا مونږ ورته نفوذ او دوهم آس موسس نو کله چې حجارات ژوند کوي لکه څنګه چې منګ او تاسو یو ژوندی ارګانیزم یو نو حجرې هم همداسې یو ژوندی واحد دي نو د هغو د ژوند لپاره د توکو یا د موادو تېرېدلو را تېرېدلو ته اړتیا ده او د توکو لېږدولو ته اړتیا ده نو د دغو توکو د لېږدولو لپاره دوه مهمې عملې شتون لري چې هغه عملې له څه څخه عبارت دي لومړی انتشار بخښنې سره انتشار او دویم هغه ده څه عملیه ده د ازموسس عملیه ده درنو زده کوونکو رازو څه ته رازو خپله لومړی انتشار ته رازو چې انتشار څه ډول عملیه ده انتشار انتشار یا نفوس انتشار یا نفوس چې منګه او ته د ډیفیوژن هم وای انتشار یا نفوس او هغه اصطلاح یې څه شی ده ډیفیوژن اصطلاح ته کارول کېږي لاتیني اصطلاح یې ډیفیوژن ده مایعات او غازونه مایعات او غازونه البته د مایعات او غازونو مالیکولونه مایعات او غازونه یا د هغه مالیکولونه د یو ځای څخه بل ځای ته څه دي درنو زده کوونکو په حرکت کې دي یا د هغه مالیکولونه تل په حرکت کې وي څنګه په حرکت کې وي که چېرته لکه څنګه چې مې تاسو ته مخکې وویل زه سپری د سم څو مخکې اچوم یا یې شیندم نو د دغه سپری هغه مالیکولونه د دې ځای څخه د صنف آخر ته د صنف د شروع څخه یا د صنف د مخې څخه د تختې په مخ کې قرار لرم د صنف آخر ته دا په حرکت کې وي نو دا ولې په حرکت کې وي درنو زده کوونکو نو د دې په خاطر باندې چې دلته د دې غازونو یا د دې مالیکولونو تراکم زیات دی ولې د صنف په آخر کې د دې تراکم څه شی دی کم دی نو ام دې د غازونو حرکت همونګه د نفوذ یا د انتشار عمل یو دی راځو درنو زده کوونکو اوس تعریف ته راځو چې د دې تعریف څنګه دی یعنې مکمل یو تعریف د انتشار یا د نفوذ د عملې لپاره مونږه څه ډول تعریف لرو تعریف کله چې مونږه یو عنوان یا یو عملیه تعریف او منګه ته لا وضاحت پیدا کېږي یعنې یا ډېر معلومات منګه ته پیدا کېږي دا ځکه چې د هر شی چې مونږ تعریف لولو یا یې تعریف او د هغه هغه اصلي انځور منګه ته ښودل کېږي د تعریف په وسیله باندې د موادو لېږدول د موادو لېږدول د یوې برخې 
برخی چخه دیوی برخی چخه چی غلزاتی دیر وی بلی برخی برخی تا چه غلزاتی کم وی چه غلزاتی کم وی ده انتشار عملیا وای نوزل دخپل تعریف چه مالی کلای دی بیایی تکرار آم ده موادو لیگ دول دیاوی برخی چخه چه غلزات دیر وی بلی برخی تا چه غلزات کم وی ده انتشار عملیا وای دره نوز ده که اون کن دلتا آغا نیمه قابل نفوس پرده دلتا میعیار نده یعنی کلا چیزه ده صنف ده شروع نه ده صنف ده آخره پوری ما تاس تاول چه ده اسپری آغا مالیکولون حرکت کوی نو تاس گوری چه پس صنف که کما پرده نشته نو ده انتشار پا عملیه که منگ آغا نیمه قابل نفوس پرده یا پرده په نظر که نیمیش نو وز راغلو تعریفم و ده تعریفم را توازی شد ده انتشار عملیه دا حجرو لپاره دیر از اخلا دی دا انتشار عملیت چه داری درانو زکاون کو دا دی ارزخ چه دی با خوی تعریف و اسرازو ارزخ دی ارزخ دی دا تعریف شو او دا یهم چه شو ارزخ شو دا حجرو لپاره زک ارزخ لری چه دم دی انتشار دا مریر پر زک ارزخ لری چه اکسیجن او کاربون دا اکساید چه شای درانو زکه اون که اکسیجن او کاربون دا اکساید دم دی انتشار عملی فاصله بانده با حجرو که تبادله کی زکه چه که چیر تا اکسیجن او کاربون دا اکساید دواره با حجرو که سره تبادله نشی جوان مختل کی جوان دستونزو سره مختل کی بلاخره حجره امری و بلاخره جوانده ارگانزم یا جوانده موجود دید ز چه وسط تاس پماخ کی ولاری بدون دشک از دو اکسیژن سخا گذا پرت کم. اولم آد وجود سخا داغ تنفسی سیستم پوایسیلا باندی کاربن دایکساید ماهاولیا چاپریال تا اهداکی یا تولیدی. نو خبلا منگا چه داغ اکسیژن آخلو کاربن دایکساید بی تهوات آزاد او داد چه عملی پوایسیلا باند دادم دی انتشار عملی پوایسیلا باندی داغ د اکسیژن و د کاربن دایکساید تبادل سرت رسی. در نوز داغ اون کو نو رازوی و بلی بار خیتا نیما قابل نفوس پرده و لحقی سخا دو بو تیری دن زد را نوز دا کون کو نیما قابل نفوس پرده نیما قابل نفوس پرده کما پرده دا و دا غیت سخا دو بو تیری دن دا هم پا کتاب که یو فرعی انوان دی چه منگه پا دلواس پا انوان که آغا یادوان نده کرده نو دا انتشار یا دا نفوز دا عملی پسی وروستا دا یو فرعی انوان دی نیما قابل نفوز پرده او ارپسی دا غط سخا دو بو تیره ده در انوز دا کون کو نیما قابل نفوز پرده یو دا سی پرده دا چه آغا نیما قابل نفوز زنگرتیا لری یعنی زنی تو کو تا اجازه ور کوی تر چو حجره تا دنه نشی او زنو تو کو تا اجازه نور کوی یعنی او بو او اکسیجن تا اجازه ور کوی تر چو حجره تا دنه نشی ولی آغا مالیکولونا چه غرد دی آغا تا اجازه نور کوی چه حجره تا دنه نشی هم دارنگا دا وارتیا لاری چه هر دول تو کو تا اجازه نور کوی تر چو حجره تا دنه نشی او دا دی ارزخ پا دی که دی که چه تا هر دول تو که حجره تا دن نکیده لی نو دا دی نا با هم زنی آغا زیان رساون که تو که با هم حجره تا دن نکیده لی چه حجره تا به زیان رساو نو وز دا آغا زیان رساون که تو که چخه مخنیوائی که یزکا چه حجره دا دا نیما قابل نفوس پرده دا فقط 
انتخابوي چې کوم توکو ته اجازه ورکړي او کوم توکو ته اجازه ورنکړي درانوز دا کوم کو په کتاب کې هم یو انځور راغلی دی تاسو ګورئ چې دوه ګلدانه دي او دې کې بوټې یا نباتات ایښودل شوي دي نو تاسو ګورئ چې په لمړي پالف انځور کې نبات مړاوی دی او په بې انځور کې نبات بې ته تازه شوی دی او دلته یې ویلي دي کله مو فکر کړی دی چې که یو مړاوی نبات په اوبو کې کېښودل شي بېرته تازه او خړوبي ولې نو د دې ولې ځواب دا دی ځکه چې همدغه نیمه قابل نفوس پرده اوبو ته اجازه ورکوي تر څو اوبه حجرې ته دننه شي او دغه نبات چې د خپل اوبه یې د لاسه ورکړي دي دا نبات بې ته تازه شي او په اوبو باندې خړوب شي رنوز د کوونکو نو دا نبات هم په لومړي انځور کې چې تاسو ګورئ د اوبه د لاسه ورکړي دي او کله چې دا بې ته په دویم هغه ګلدان کې یا په دویم ځای کې ایښودل شوی دی نو هغه ته اوبه ورکړل شوې دي او اوبه یې جذب کړي دي نو دا بې ته تازه شوی دی نو دا مونږ ته ښیي چې همدغه نیمه قابل نفوذ پرده ده او همدغه د انتشار عملیه ده او د آزموس عملیه ده چې د دې په وسیله باندې ژوندي اجسام و باخلي او خپله ژوند سر ته رسوي درانوز د کوونکو اوس رازمه د انتشار په هکله باندې عملي او تجربه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ګورئ درانوز د کوونکو چې د ما سره یوه د توکو کاشوغه ده همداسې په بوتل کې پوتاشیم پر منګنینت چې یو ډول جامد رنګ دی جامد کلک کلک دانو په شانته رنګ دی او دا زه غواړم چې په اوبو کې واچوم تر څو تاسو د انتشار عملیه وګورئ البته د هغه جامدو توکو انتشار په مایع کې ډېر ښه درنو زده کوونکو نو زه دغه رنګ را اخلم او مهمه نه ده چې حتمي باید مونږه د همدې توکو څخه استفاده وکړو یعنې تاسو کولی شئ چې د رنګ څخه او د نورو توکو څخه هم تاسو کار واخلئ د دې عملیې د سرته رسولو لپاره نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې زه په کاشوغه کې مې یو اندازه دغه رنګ را اخیستی دی او دا رنګ زه په اوبو کې اچوم او تاسو ګورئ چې د یوه نقطې څخه یا د یوې برخې څخه نورو برخو ته دا رنګ څنګه انتشار کوي په دې اوبو کې او مونږ ته په عملي ډول باندې د انتشار عملیه ښيي تاسو ګورئ درنو زده کوونکو زه دا رنګ په دې اوبو کې اچوم څومره ښایسته او څومره په ښه انداز باندې د ده دغه انتشار معلومېږي ګورئ درنو زده کوونکو همداسې د تارونو په شان ته دا رنګ لاندې ځي او بالاخره د بیکار په هغه لاندینۍ برخه کې انتشار وکړه او د وخت په تېرېدو سره به دا ټولې اوبه دا رنګ نیسي درنو زده کوونکو نو دا هم د هغه انتشار تجربه وه چې تاسو ته هم په کتاب کې هم د دې تجربې یادونه شوې وه نو تاسو ته مې په عملي بڼه باندې دا تجربه سر ته ورسوله خدای دې وکړي چې تاسو ته هم په زړه پورې تمام شوې او دا هم کله چې ما د اسپری څخه ګټه پورته کړه خپله د اسپری څخه هغه ګټه پورته کولم د تاسو لپاره یوه عملي تجربه وه چې د غازونو په هکله باندې نه تاسو ته تجربه وکړه چې هغه مالیکولونه هم د صنف آخر ته ورسېدل د رنو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي د دې درس په پای کې چې تاسو به په خپل کور کې په یو ګیلاس اوبو کې به یوه اندازه بوره واچوئ او د اوبو ټول د اوبو ټولې برخې به هغه مزه به وڅکئ حس به کوئ هغه مزه به چې دغه اوبه ټولې برخې د اوبو خوږې شوې دي او که نه نو تاسو که چېرته دغه کورنۍ دنده سر ته ورسوئ په عملي بڼه به مو د انتشار عملیه سر ته رسولې وي د مونږ درس درنو زده کوونکو هم دلته پای ته ورسېده د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم ښه ژوند ولرئ